Super bonus, novità per le villette e per i crediti di imposta. La proroga diventa legge dopo l'approvazione del Senato. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, io sono Giulia e in questo Focus Fisco ci occupiamo di super bonus al 110% perché il Senato ha approvato il decreto con le misure già precedentemente anticipate dal Ministero dell'Economia con il comunicato stampa numero 51. Partendo dai lavori sulle unità unifamiliari, viene confermata la proroga al 30 settembre 2023, sei mesi in più rispetto all'originale scadenza fissata al 31 marzo. La proroga però sarà valida solo a determinate condizioni. Infatti il nuovo termine è valido soltanto se almeno il 30% dei lavori risulta completato entro il 30 settembre 2022. Il nuovo decreto salva poi le cessioni dello scorso anno, ma non senza conseguenze. Infatti, dal 1 aprile è prevista una sanzione di 250 euro. Poi, come aveva già anticipato il MEF, viene ampliato l'utilizzo della remissione in bonus per l'invio della comunicazione di cessione del credito, inizialmente fissato al 31 marzo 2023. Ora invece ci sarà tempo fino al 30 novembre, ma solo se la cessione è eseguita a favore di banche e intermediari finanziari che risultano iscritti all'albo, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto al relativo albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Infine, il decreto concede la possibilità di recuperare la detrazione in 10 anni al posto di 4, solo alle spese del 110% relative allo scorso anno. Molto importante da sapere è che l'opzione per l'allungamento è irrevocabile e deve essere necessariamente esercitata nella dichiarazione 2024, stando dunque fermi un anno. In caso contrario, si perde la possibilità. E per ora è tutto, al prossimo Focus! Radio UCI Focus